गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग लीनियर इक्वेशन में आगे देखेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ओके सो फर्स्टली वी डिस्कस अबाउट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि अगर दो लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है तो उसको किस कंडीशन में कंसिस्टेंट बोलेंगे और किस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट बोलेंगे ओके तो क्या है कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ए सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अनोन्स इज सेट टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन यानी कि दो इक्वेशन का सिस्टम है जिसमें दो अनोन्स है सपोज कर लेते हैं एक्स और वाई दो अनोन्स है लीनियर इक्वेशन में और उसमें क्या आपका वो दोनों इक्वेशन का कम से कम एटलीस्ट अगर वन सोल्यूशन होगा मिनिमम उससे ज्यादा भी हो सकता है एटलीस्ट अगर वन सोल्यूशन क्या कहलाएगा वो वो कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ठीक है सेकेंड है आपका इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो जस्ट क्या होगा अभी जो लोग कंसिस्टेंट पड़े उसका जस्ट रिवर्स दैट इज अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशन इन टू अनोन इज सेफ टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट हैज नो सोल्यूशन एट ऑल यानी कि दो लीनियर इक्वेशन है उसमें क्या आपका दो अनोन है एक्स और वाई और दोनों लीनियर इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं हो उसमें एक भी सोल्यूशन ना निकले उस केस में वो जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशन का वो क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन तो बस हम लोग बस ये जानिए कि अगर दो लीनियर इक्वेशन ले रहे हैं और दोनों लीनियर इक्वेशन का कम से कम एक सोल्यूशन हो जिसमें दो अनोन है एक्स और वाई अब हम कुछ और भी ले सकते हैं तो एटलीस्ट अगर वन सोल्यूशन मिले तो सिस्टम को क्या बोलेंगे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बट अगर दो लीनियर इक्वेशन के सिस्टम में जहाँ पे दो अनोन टर्म्स है अगर एक भी सोल्यूशन नहीं मिले तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अब ये जो डिवीजन है लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इसके बेस पे जब भी हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे लीनियर इक्वेशन के पेयर को तो उसमें बता सकते हैं अगर सोल्यूशन निकला तो कहलाएगा कंसिस्टेंट अगर सोल्यूशन नहीं निकला तो कहलाएगा इनकंसिस्टेंट तो फर्स्ट हम लोग ग्राफिकली मेथड से क्या करेंगे दो लीनियर इक्वेशन का लाइन के थ्रू उसको शो करेंगे और किस केस में सोल्यूशन आएगा किस केस में सोल्यूशन नहीं आएगा तो कब वो सिस्टम लीनियर इक्वेशन का कंसिस्टेंट कहलाएगा और कब इनकंसिस्टेंट कहलाएगा इसको आगे देखेंगे ओके तो मैं थोड़ा साइड कर रहा था इसको नोट आउट कर सके अब आगे हम सॉल्व करेंगे कोई रिजर्वेशन को किससे जाते कर्म कर सकते लीनियर इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड लेट द इक्वेशन बी दो इक्वेशन सब कुछ करते हैं लिने इक्वेशन फर्स्ट क्या है ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन दिस इक्वल टू जीरो इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन ओके और सेकेंड लेते हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू टू जीरो तो यहाँ पे देखिए जो दो लीनियर इक्वेशन का जो हम ग्रुप लिए हैं पेयर लिए हैं क्या है फर्स्ट में एक्स और वाई क्या है दो अननोन है सेकेंड में भी सेकेंड में भी एक्स और वाई दो अननोन्स है 
तो फर्स्ट इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट ए वन है वाई का कोफिशियंट बी वन है और सी वन क्या है कॉन्स्टेंट टर्म है जिस इक्वल टू जीरो और सेकेंड इक्वेशन में एक्स का कोफिशियंट ए टू हो गया वाई का कोफिशियंट बी टू हो गया और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म सी टू है तो ये दो इक्वेशन का कॉम्बिनेशन है अब इसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से शो करें कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं ओके सो लेट एल वन लाइन एंड एल टू लाइन रिप्रेजेंट द ग्राफ ऑफ इक्वेशन वन एंड टू रिस्पेक्टिवली ओके ना इसमें डिफरेंट केसेस आएंगे उसको बारे बारे में देखते हैं केस वन फर्स्ट लू क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे केस वन में क्या है वेन The lines L1 and L2 intersect at a point. The graph बना लेते हैं ये ओरिजिन हो गया तो इधर क्या हो जाएगा एक्स एक्सिस इधर हो जाएगा एक्स डैश एक्सिस इधर ऊपर में हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया वाई डैश एक्सिस अब दो लाइंस है एक्स और वाई एक्सिस के अलग यहाँ पे देखिए वैल्यू जो दिया हुआ है एक्सिस का यानी कि दो जो अनोन जो क्या है एक्स और वाई एक्सिस के अलग में है तो यहाँ पे दो लाइन्स ले रहे हैं और दोनों लाइन क्या है एक दूसरे को इंटरसेप्ट कर रहा है पार्टिकुलरली एट पॉइंट पी पॉइंट क्या है अल्फा और बीटा तो फर्स्ट लाइन को ले लेते हैं हम लोग एल वन और सेकेंड लाइन को एल टू यहां पे क्या हो जाएगा पी पॉइंट पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा अल्फा और Y का वैल्यू आ जाएगा बीटा तो समझिए बात को हमें क्या आपका दो इक्वेशन था ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन डिस इक्वल टू जीरो फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड है ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो तो फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग लाइन एल वन से शो कर रहे हैं और सेकेंड इक्वेशन को लाइन एल टू से शो कर रहे हैं अब ये दोनों लाइन एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग में जब इसको ड्रॉ करेंगे ग्राफ्स में यहाँ पे ग्राफ तो नहीं बढ़ रहा बस इसको रफ आइडिया में निकाल रहे हैं उस केसेस में पहला केस क्या है कि अगर लाइन L1 और L2 दोनों किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें तो यहां पे क्या है लाइन L1 और L2 P पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जिसमें जैसे कॉर्डिनेट क्या है अल्फा बीटा यानी कि इसमें एफसीसा है अल्फा और ऑर्डिनेट है बीटा यानी कि P पॉइंट पे x का वैल्यू है अल्फा और y का वैल्यू है बीटा तो ऐसे केसेस में क्या होगा अगर दो लाइन्स इंटरसेक्ट करे दो इक्वेशन ऑफ का लाइन्स जो है वो किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो क्या होगा दोनों इक्वेशन का एटलीस्ट वन सोल्यूशन जरूर होगा और वो सोल्यूशन कैसा होगा यूनिक सोल्यूशन होगा ठीक है This is the unique solution unique solution of the given system of equations क्यों वो यूनिक सोल्यूशन क्योंकि ओवरऑल ये लाइन के लिए या फिर ये इक्वेशंस के लिए एक्स का वैल्यू क्या मिला आपको अल्फा मिला और वाई का वैल्यू 
बीटा मिला जहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू क्या हो सकता है वन टू थ्री फोर कुछ भी हो सकता है क्लियर है फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अगर जो पहला एक क्वेश्चन समझ में लिया है लेजर क्वेश्चन उसको सपोज कर दिया लाइन एल और दूसरा को लाइन एल टू दो लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं लाइन एल रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट इक्वेशन को और लाइन एल टू रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड इक्वेशन को और ये दोनों लाइन अगर एक्स और वाई एक्सिस के एलॉन्ग में किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं यहाँ पे एक लाइन ये है एल वन दूसरा लाइन एल टू ये दोनों एल वन एल टू क्या है पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और क्वार्टेंट का अल्फा बीटा है तो क्वार्टेंट अल्फा बीटा तो पहला क्या शो कर रहा है अल्फा शो कर रहा है एक्स के वैल्यू को और बीटा शो कर रहा है वाई के वैल्यू को तो यहाँ पे इस केसेस में जो इस इक्वेशन दोनों इक्वेशन का क्या होगा जो यूनिक सोल्यूशन होगा एक्स पर टू अल्फा हो जाएगा वाई पर टू बीटा हो जाएगा कि ओवरऑल ये दोनों इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा अगर पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो एक्स का वैल्यू अल्फा आएगा और वाई का वैल्यू बीटा आएगा तो ये सिस्टम जो है दो इक्वेशन का उसमें यूनिक सोल्यूशन क्यों आया क्योंकि क्या है ओवरऑल दोनों इक्वेशन का सिर्फ और सिर्फ एक्स के लिए भी वन वैल्यू आ रहा है और वाई के लिए भी वन वैल्यू आ रहा है ओके अब नेक्स्ट हम लोग अगला जो देखेंगे केस टू में वहां पे क्या देखेंगे दो लाइन एल वन एल टू दोनों इंटरसेक्ट नहीं करते क्या करते हैं साइड कर दे यानी कि दोनों पॉइंट टू पॉइंट किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे मिल जाए ओके तो पहले इसको आप नोट डाउन कीजिए ओके केस टू इसमें क्या है when the lines l1 and l2 are point side dono kya kar raha hai point side kar raha hai graph pehle bana lete hain in the given system of linear equations has infinitely many solutions kya hoga agar do line l1 aur l2 jo line l1 so kar raha hai first equation ko aur line l2 so kar raha hai second equation ko wo kisi point pe jaake coincide kar jaye dono meet kar jaye to waise cases mein ye dono equation ke system ka jo solution hoga kitna solution hoga bahut sara solution hoga many solutions hoga matlab more than one that is infinite इनफाइट सोल्यूशन इसका हो सकता है अब हम लोग किस थ्री देखेंगे
एक काम कीजिए पहले नोट डाउन कीजिए आप लोग ताकि मैं ठीक से सोचे ड्रॉ कर सकूँ फिगर को क्या था केस टू में कि लाइन L1 और L2 टू पॉइंट कर रहा था और उस केस में दोनों इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो क्या होगा मेनी सोल्यूशन होगा बहुत सारा सोल्यूशन हो मिलेगा ठीक है अब लेते हैं एस थ्री लाइन एल वन एंड एल टू आर पैरल टू इच अदर दो लाइन क्या है पैरल उस केस में कितने सोल्यूशन मिलेंगे सपोज कर लीजिए ये लाइन हो गया एल वन और दूसरा लाइन हो गया एल टू तो ये दोनों लाइन क्या है जिसका पैरल है और जब दो लाइन पैरल है तो किसी पॉइंट में कट करेगा क्या नहीं पट करे, कट करेगा और नहीं नहीं जाके मिट करेगा तो इस केस में ये दो इक्वेशन जो है फर्स्ट इक्वेशन जो लिए तो सेकंड इक्वेशन किसका पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन और वहां पे क्या होगा नो एल सोल्यूशन बिकॉज लाइन एल वन और एल टू यानी कि इक्वेशन वन और इक्वेशन टू का दोनों का कोई भी कॉमन वैल्यू नहीं है अगर ये दोनों लाइन कहीं पर कट नहीं कर रहा है इसमें ये हुआ कि फर्स्ट इक्वेशन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन एल वन और सेकेंड इक्वेशन जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन एल टू ये दोनों किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रहा है इसका मतलब ये दोनों का कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं तो दोनों का कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं होगा That means इस केस में अगर दो लाइन एल वन एल टू क्या है पैरल टू इच अदर कहीं पर मीट नहीं कर रहा है तो इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा ओके सो इन दिस केस देर इज नो सोल्यूशन of the system okay so this is inconsistent system of linear equation इस केस में क्या आ रहा है कोई भी सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तुम लोग अभी थोड़ा पहले क्या देखे थे कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन तो केस वन में क्या था लाइन एल वन और एल टू दोनों किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके क्या कर रहा था इंटरसेक्ट कर रहा था तो उस केस में क्या हुआ एक यूनिक सोल्यूशन मिला एक्स के लिए भी और वाई के लिए भी तो क्या बोले थे कि कंसिस्टेंट क्या होगा अगर दो लिनियर इक्वेशन का को हम लोग ले रहे हैं सिस्टम ले रहे हैं उसमें अगर कम से कम एक सोल्यूशन मिले तो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन तो केस वन में क्या होगा वो जो दोनों इक्वेशन था लाइन जो एल वन और एल टू को शो कर रहा था वो क्या होगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन फिर जो केस टू था उसमें क्या था कि दोनों पॉइंट साइड कर रहा था लाइन एल और एल किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके पॉइंट साइड कर रहा था तो वहां पे क्या होगा वो जो सिस्टम जो है उसमें क्या हो रहा है मेनी सोल्यूशन मिल रहा है लेकिन कंडीशन क्या है कंसिस्टेंसी के लिए कि कम से कम एक सोल्यूशन मिलना चाहिए तो एक से ज्यादा मिल रहा है तो यानी कि सेकेंड केस में भी जो दोनों लाइन एल और एल जो दो इक्वेशन को शो कर रहा है वो भी क्या होगा कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन अब हम आते हैं किस थ्री में यहाँ पे क्या दो लाइन जो है एल वन एल टू जो दो इक्वेशन को शो कर रहा है दो लिनियर इक्वेशन को शो कर रहा है जिसमें दोनों क्या है एक दूसरे का पैरल है और किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट नहीं कर रहा है जिससे कोई भी सोल्यूशन नहीं हुआ और हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर दो इक्वेशन जो है लिनियर इक्वेशन उसका अगर कोई भी सोल्यूशन नहीं हो तो सिस्टम को क्या बोलेंगे इनकन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन तो ये जो हमारा टॉपिक देखे क्या कि अगर ग्राफिकली हम शो करें लिनियर इक्वेशन को बाय लाइंस और उसमें अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे तो उस केस में एक सोल्यूशन होगा अगर दोनों लाइन कोइंसाइड करे तो उसमें मेनी सोल्यूशन होगा और अगर दोनों लाइन पैरल हो तो कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा आगे जब ग्राफिकल मेथड से हम दो लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो वहाँ पर ये तीनों केसेस का यूज होगा तो आज मैंने जो आपको टॉपिक बताया कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन और अलग अलग केसेस में ग्राफिकली अगर शो करें लाइन के थ्रू दो इक्वेशन को तो लाइन अगर इंटरसेप्ट कर रहा है कॉन्साइड कर रहा है या फिर पैरल जा रहा है तो सोल्यूशन कितना आएगा या सोल्यूशन आएगा भी या नहीं आएगा इसका यूज हम लोग आगे जो 
वर्कशीट बनाएंगे उसमें से यूज करेंगे तो आज के टॉपिक में कहीं अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल के के एडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब लाइक करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन क्लिक करें ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका लिंक आपको डायरेक्ट मिल सके ओके थैंक यू वेरी वेरी मच हैव अ नाइस डे